I would take this opportunity to really, from the bottom of my heart, thank all of you, thank my director, writer, my co-actor, producers for putting so much faith in me because uh, this is my debut in, uh, it's my first Tamil film and uh, I did not know the language but they were extremely patient in explaining each and everything which I did not understand and what I understood explaining that again so and this has been experience which I'll always remember and I've um, the team that was there the entire team um, I just felt that I'm in safe hands and uh, this is the best debut that I could have made so thank you thank you now in the part of the Pudu Muga Arimuga Nayagana Arimuga Magara the screen the path alone look there you know Anna our one the Pudu Arimuga Yekana Rila you would under column கிட்டத்தட்ட பாலுமகேந்திர சார் கமலஹாசன் சாரோட ராஜமுருகன் சாரோட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த அனுபவத்தில் இந்த படத்தை வந்து அதுவும் நான் அறிமுகமாகிற படம் அவரும் கூட ஒர்க் பண்ணுறாருனா அது வந்து சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை அது வந்து கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் அதனால தான் அந்த படம் என்னுடைய அறிமுகம் படமாக இது அமைஞ்சிருக்கு ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் ஆக்சுவலாக சரவணனை வந்து மூணு படம் கமிட் ஆகி ஷூட்டிங் போகிற டைமில் கேன்சல் ஆயிடுச்சு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க நான் அறிமுகமாகணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் பட் அதுக்கு வந்து கடவுள் உங்களை அனுப்பியிருக்காரு என்னோட அடுத்த படமும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு அன்பான நேர்த்தியான ஒரு இயக்குனர் தமிழ் சினிமாவின் வரலாற்றில் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு பெரிய இடம் இருக்கும் உறுதியாக இருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுவீங்க ராஜமுருகன் அண்ணாவுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் இந்த டீமுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய நன்றிகள் பாகியராஜ் சார் வந்திருக்காருனா அவரோட பெரிய ஃபேனு ஸோ அதை நான் இங்கே சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் மூணு நாள் முன்னாடி இன்று போய் நாளை வா படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்பெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் கண்டிப்பாக நைட்டில் அந்த டைம் அந்த ஒரு ஒரு டைமில் அந்த படத்தை பார்ப்பேன் கண்டிப்பாக இரநூறு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் இன்னி வரைக்கும் அந்த படம் புதுசாகவே இருக்கு ஆனால் அது அவ்வளோ ஒரிஜினலான ஒரு படைப்பு தேவையில்லாத ஒரு விளம்பரங்களோ அந்த கதையை மீறி அந்த இல்லாத விஷயங்களை திணிக்கிற ஒரு இதுவோ அந்த படத்தில் இல்லவே இல்லை இன்னி வரைக்கும் புதுசாக க்ரீனாக இருக்கு அந்த படம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கான ஒரு கதையை சுற்றியே நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்கான கோஷன்ட பில்ட் பண்ணுற ஒரு ட்ரெண்டு திரும்ப இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஆதாரமாக இப்போ ரீசெண்டாக வெற்றி பெற்ற நிறைய படங்கள் நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் இந்த படமும் கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் தமிழ் சினிமாவில் வாடா போடா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு இயக்குனர் என்றால் அது தம்பி ராஜமுருகன் தான் இது வந்து இந்த ஊரில் இருக்கும்பொழுது நான் வந்து ஒரு வைரமுத்தாகவோ அல்லது கண்ணதாசனாகவோ அல்லது சரவணன் வந்து தன்னை ஒரு பாக்கியராஜாகவோ பாரதிராஜாவாகவோ நினைத்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு தெரிந்த காலங்கள் எல்லாம் என்றைக்கு அரங்கேறும் என்றைக்கு அது நிகழும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் அதாவது தேசிய விருதை பெற்றுக்கொண்டு ராஜமுருகன் வந்து அண்ணா இது மாதிரி தேசிய விருது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கூட அந்த ஒரு கணத்தில் ஒரு நிமிடத்தில் எனக்கு சரவணன் நிமிகம்தான் வந்து போகும் எல்லா மிகப்பெரிய இயக்குனர்கள் படத்திற்கு நான் பாடல் எழுத போகிற பொழுதும் அவர்கள் எனக்கு அந்த காட்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுதெல்லாம் சரவணன் வந்து வெண்ணாத்தங்கரையில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு கதையை சொல்கிற பொழுது அவன் எப்படி விவரித்து என்று சொன்னானோ அதை உள்வாங்கி கொண்டு தான் நான் ஒவ்வொரு பாடல்களையும் எழுதி கொண்டே இருந்தேன் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு வந்து இந்த இடத்திற்கு வந்து சரவணன் வந்து சேர்வதற்கு ஏறக்குரிய இருபது வருடங்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் இன்னும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் தமிழ் சினிமாவில் பேர் சொல்லக்கூடிய இயக்குனராக அவன் இருப்பான் என்று நான் உறுதியளிக்க முடியும் அதே மாதிரி சரவணனுடைய ஆக பெரும் மானசீக குரு அப்படின்னாக்கா அது பாக்யராஜ் சார் தான் ஏன்னா பாக்யராஜ் சாருடைய ஒவ்வொரு கதையும் ஒவ்வொரு திரைப்படத்தையும் பார்த்துட்டு சரவணன் வந்து என்கிட்ட விவரித்து சொன்ன காட்சிகள் எல்லாம் முதல்ல வந்து பாக்யராஜ் சார்கிட்ட போய் உதவியாளர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் சரவணனுடைய ஆசையாக இருந்தது அதற்கான வாய்ப்புகள் சந்தர்ப்பங்கள் நேராமல் போயிருந்தாலும் கூட அவனுடைய முதல் திரைப்படத்தில் வந்திருந்து அவர் வாழ்த்துவதற்கு வந்திருப்பது ரொம்ப நெகிழ்ச்சி அடைகிறது இந்த மேடை வந்து எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு மேடை ஏன்னா என்னை உருவாக்கிய சரவணன் அண்ணனும் யுகபாரதி அண்ணனும் இந்த மேடையில் இருப்பது அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கான ஒரு மேடையாக இது இருப்பதுங்கிறது எனக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்னை உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் தான் என்னை நாசம் பண்ணதும் அவங்க தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வண்ணநல் அவனின் கம்பாநதி கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்து படிக்க வச்சது சரவணன் அண்ணன் மூலதனத்தை படிக்க வச்சது யுகபாரதி அண்ணன் இதை விட ஒருத்த வாழ்க்கையை நாசம் பார்க்கறதுக்கு வேற என்ன வேணும் ஸோ அப்படி வந்து எனக்கு முன்னாடியே 
இந்த சினிமா கனவுகளோடு அரசியல் கனவுகளோடு சென்னைக்கு வந்தது வந்து சரவண் அண்ணனும் யுகபாரதி அண்ணனும் தான் பொதுவாக சினிமா அரசியல் என்ற சர்க்கஸ்களில் மாஸ்டர்கள் பின்தங்கி பஃபூன்கள் முன்னேறி விடுவதைப் போல் நான் வந்து முதல்ல படம் பண்ணிட்டேன் ஸோ பட்டு எப்போவுமே மாஸ்டர்கள் தான் காலத்துக்கு நிற்பாங்க பஃபூன்கள் காலியாகிட்டுவாங்கிற மாதிரி லேட்டாக வந்தாலும் அண்ணனுடைய கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது ரொம்ப அளப்பரியது அதுலேருந்து ஒரு சின்ன துளி தான் நான் எடுத்துக்கிட்டதெல்லாம் ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கு ஒரு முதல் படத்தை இங்கே எடுத்துருக்கிறதுக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மிக முக்கியமாக இந்த விழாவில் தொடர்ந்து பேசப்படக்கூடிய பேசணும்னு நான் நினைக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான பாடலையும் பின்னணி இசையும் இந்த படத்தை இன்னொரு தளத்துக்கு அழைச்சிட்டு போன இசையமைப்பாளர் சான்றோடன் சார் சான்றோடன் ஒரு பயணி ஒரு நாடோடி என்ன மாதிரியே அதனால தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாலி இந்த மியூசிக் நானும் போய் உட்காந்துட்டு கம்போசிங் நானும் அப்புறம் ஆ இது கொஞ்சம் இது எதுவுமே கிடையாது போனோன்னா அப்படியே ஜாலியாக பேசுறது அப்படியே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒன்று வரும் நல்லா இருக்குல்ல சார் அவர் சார் இது நல்லா இருக்குல்ல அப்படி தான் இது ஃபுல்லாக வந்துச்சு வேறு எந்த சீரியஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அது ரொம்ப அற்புதமாக அழகாக வந்துச்சு அது ஏன்னா மிக சுதந்திரமாக நம்ம நம்மளாக இருந்து பண்ணும்போது அந்த இசை வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு சான் மிக 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 முக்கியமான காரணம் எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் மிக எளிதாக அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி ஹீரோயின் ஸ்வேதா நான் மனசன் பார்த்துட்டு தான் சர்க்கஸுக்கு ஒரு முகம் தேவை அப்போ அந்த முகம் நான் வெவ்வேறு தான் தேடி 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 கடைசியில் பார்த்தா ஸ்வேதா அப்படின்னு ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டு நம்ம தயாரிப்பாளர்கள் வினீஸ் சார் அப்புறம் நம்ம ஈஸ்வரனப்பா இவங்கள்ட்டலாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது சொன்னோன்னே சரியாக வருமா எப்படி என்னென்னா வினீஸ் சார்கள் ரொம்ப பிடிச்சிடல ஆனால் அங்கேருந்து நம்ம கூட்டு வரணும் எப்படி என்னென்னு இல்லை சார் மிக சரியாக இருக்கும் மிக அற்புதமாக இருக்கும் இந்த படம்லாம் பார்த்து முடித்த பிறகு அவங்க இந்த பொண்ணை விட்டால் அந்த கேரக்டர் மெஹந்திங்கிற கேரக்டரை இதை பண்ணி பண்ணவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க மெஹந்தியா ஸ்வேதா இதில் வாழ்ந்துருக்கு அப்புறம் சன்னி சார்லஸ் மெஹந்தியோட அப்பா இந்த படத்தில் மிக அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் ஆங்கூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரு ஒரு மும்பை நடிகர் ஸ்லம் டாக் மில்லியனர்லாம் நடிச்சிருக்காரு அவர் இங்கே வர முடியல அவருக்கு ஒரு முக்கியமான இதில் அது ரொம்ப அற்புதமாக அழகாக பண்ணியிருந்தார் இப்படி எனக்கு அமைஞ்ச அத்தனை நடிகர் சார்ந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் சார்ந்த எல்லாமே எனக்கு மிக மிக சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லோரும் வந்து சமையல் சாப்பாட்டு கேட்ரிங் பண்ணுறதாக சொன்னாங்க ரொம்ப சிறப்பு காரணம் இந்த உலகத்தில் செய்கிற தொழிலில் ரெண்டே ரெண்டு தொழில் செய்கிறதா ரொம்ப நேர்த்தியோட கஸ்டமரை பற்றிய கவலையோடு செய்கிறவங்க திரும்ப வரணும்னு ஒன்று சாப்பாடு போடுறவங்க இன்னொன்று முடி வெட்டுறவங்க ஏன்னா இது ரெண்டு இது முடி வளர்ந்தே ஆகும் சாப்பாடு போடி பசிச்சே ஆகும் மற்ற எல்லா தொழில் பண்ணுறவங்க கஸ்டமர் அவ்வளோ கவனமாக பார்த்துக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா மறுபடியும் இந்த கஸ்டமர் வராமல் போவான் ஒரு சட்டை விற்கிறவன் அவளுக்கு சின்சியராக பார்த்துக்க வேண்டியதில்லை காரணம் சட்டை வாங்குறவன் அடுத்த மாதத்துல காந்தி மாதிரி சட்டை போட வேண்டியதில்லை முடி வெடுத்துட்டான்னா அவன் கஸ்டமர் இல்லை ஆனால் முடி வெட்டுறாலும் சாப்பாட்டாலும் அதை பண்ணவே முடியாது ரொம்ப அக்கறையோட ரொம்ப கவனத்தோடு போடணும் அதனால் நீங்கள் பொதுவாக அந்த சமையல் வேலையில் இருக்கால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திருத்தமாக லாபமாக வந்தாளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பண்ணிடணும்னு நினைப்பாங்க முடி வெட்டுறாலும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எப்பொழுது பெரும்பாலும் முடி வெட்ட கடையில் போய் பார்க்கும்போது என்ன செய்வோம்னா நம்ம நம்மளை பார்த்து அழகில் வாங்கிட்டே இருப்போம் நம்மளை விட்டு இப்படி முடி வெட்டுறவரை பார்த்தோம்னா அவர் அவ்வளவு நேர்த்தியாக குனிஞ்சு அந்த பக்கம் பார்த்து இந்த பக்கம் பார்த்து அப்படிலாம் எப்படி தெரியும் தெரியல தலையில் குனிஞ்செல்லாம் பார்ப்பார் இல்லை ஒரே அளவில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி அவ்வளவு நேர்த்தி இருக்கும் அதில் இப்போ இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் சமையல் வேலையாக இருக்கும் பொழுது சாப்பாடுற ஆளை அவ்வளவு கவனத்தோட அனைத்து சுவையும் பரிமாறணுங்கிற அக்கறையில் இருக்கவங்க சினிமாவும் அப்படித்தான் அனைத்து சுவையும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சதா இருக்கணுங்கிறது தான் தமிழ் சினிமா மெதுவாக மீண்டு வந்து இப்போ என்னென்னா குடும்பமாக எல்லாரும் பார்க்கும் படங்களை எடுப்பதில் ஆர்வம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிற காலகட்டம் இது ஏன்னா கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக ரெண்டு டிக்கேட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா பதினெட்டு வயசு போய் தான் படம் பார்க்குறான் இருபது வயசு போய் தான் படம் பார்க்குறான் அவனுக்கு தான் நம்ம படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு இவன் அழுக்க புறம் திரட்டி திரட்டி அவன் முதுகில் வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் எல்லாரும் அப்படி இல்லாமல் எப்பொழுதும் படம் என்பது வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் வரும்பொழுது தான் பெருவெற்றி அடையுது படம் அஞ்சு டிக்கெட் எட்டு டிக்கெட் பத்து டிக்கெட் வாங்கும்போது அதற்கான சூழல் காலம் இப்போ கணிஞ்சு அப்படியான படங்கள் தான் பெருவாரியாக ஓடுது இப்போ கடைசியாக வந்த அஜித்குமாருடைய படம் வரைக்கும் அது ஒரு குடும்ப படமாக இருந்து மகளின் காதலை சொன்னதுனால தான் அன்பை சொன்னதுனால தான் அது அவ்வளோ பெரிய பெருவெற்றி பெறுதுன்னு நான் எல்லாம் நம்புகிறேன் இப்போ அன்பையும் மேன்மையும் உயர்வையும் சொல்
வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதே மாதிரி வெயில் மழையே மின்னல் பூவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஸோ பாட்டு ராஜமுருகன் அவர்களுக்கு எப்படி மியூசிக்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்தளவுக்கு வந்து எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே சேர்ந்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய மியூசிக்கல் ஹிட்டாகவும் வரும் படமும் ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கு அந்த பேக்ரவுண்டு நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இவங்க சொன்ன பாயிண்ட் யாருமே வரல அதுக்கு இல்லை லவ்வை பற்றி யாருமே வந்து ஆனால் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது லவ் அது இல்லாமல் இல்லை நாங்கள் சொல்கிறேன் இப்போ கூட நான் லவ் பண்ணுவேன் நல்ல அட்ராக்ஷன் யாராவது பார்த்தா லவ் பருவேன் இல்ல யார் எத்தனை பேர் சொல்றாங்களோ இல்லையோ என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற நான் சொல்லிடுறேன் அப்படி இருந்தா தான் ரசிக்க முடியும் பாரு இப்போ மியூசிக் டைட் நின்று போய் நாளை பத்தி சொன்னாருன்னு சொன்னோம்னா இன்னும் நான் அதே மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அந்த லவ்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த லவ்வு இந்த லேடிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த அட்ராக்ஷன் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கும் எங்க ஊர்ல இதே மாதிரி சர்க்கஸ் மாதிரி தான் அப்பப்ப வந்து இதெல்லாம் நடத்துவாங்க அதில் ரிக்கார்ட் டான்ஸ் போடுவாங்க அப்போ எங்கள் வீட்டில் மாமா மாதிரி பெரியவங்கள்லாம் இருப்பாங்கள்ல ஏதாவது அதுக்கெல்லாம் போனோம்னா ரிக்கார்ட் டான்ஸ்னா பெல்ட் எடுத்து பிடிச்சிருவாங்க அடி பின்னிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போக மாட்டோம் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ஆனால் இருந்தாலும் மனசு கேட்காது ஏன்னா ரிக்கார்ட் டான்ஸ் இப்படி ஆடுறாங்க அப்படி ஆடுறாங்க கடைசி இப்போ இப்படி போட்டு எடுப்பாங்க அப்படி போட்டு எடுப்பாங்க இப்படியெல்லாம் சொன்ன உடனே ஒரே டெம்டேஷன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இருட்டு உழுந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் உள்ளே போய் ரிக்கார்டு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் உட்காந்துருந்தேன் அப்புறம் முடியறதுக்குள்ள நம்ம ஓடிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள டபாக்கன் லைட் போட்டால் பார்த்தா யார்கிட்ட பில்ட் அடி வாங்கணும்னா அவர் முக்காடு போட்டு அவர் போயிட்டு இருக்கார் வெளியே அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுல ஸோ அதனால எந்த வயசா இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் சமாதியாரம் அதுல இந்த கதைகளை வந்து எனக்கு என்ன பிடிச்சிது அப்படின்னா அந்த வேற ஊர்ல இருந்து வேற பாசி இருந்து வராங்கல்ல சாதாரணமாவே லவ் சொல்றது தெரியலான ஒரு மேட்ரு அவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்லிக்க முடியாது இதுல பாசி தெரியாதவங்க கிட்ட சொல்றதுங்கிறது இருக்கு அது ஒரு பெரிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சமாதியாரம் ஸோ அந்த பேக்ட்ராப்ல பண்ணியிருக்காங்க அதனால கண்டிப்பா படம் வெற்றி விழா அளவுக்கு ஓடும் என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன